Hola, ¿qué tal, gente? Estamos un día más con The Evil Within. Y a ver qué nos depara el capítulo de hoy. La verdad que me gustó mucho la parte anterior cuando estábamos con los bichos de esto de doble caras. Y la grotez... Que no sé cómo definir la palabra. Vamos, la, la criatura que ya grotesca, que eran chiquitillas. Eran las dos caras, pero las crías, vaya. Madre mía. Un poquito perturbador, ¿no? Me recuerdan a los aldeanos de, de, de Resident Evil 4. ¡Eh! ¿Que me están quemando? ¿Detective Castellanos? ¿Detective Castellanos? ¿Eran los recuerdos de otra persona? Posiblemente. Madre mía, nos estamos quedando pillados, tío. Nos ¿Estás es... hablando en sueños? ¿Ha tenido una pesadilla? En fin. Yo me quedo, me, me quedo pillado con, con esa mujer, con todo lo que pasa aquí. Pero si son ellos los que me están alborotando a mí. No tiene buenas tres. Tenemos tres llaves. Según me estuvisteis diciendo, lo de las llaves son aleatorios, ¿vale? Es decir, que lo que ya vimos en capítulos anteriores. Que si moríamos no iban a dar otras cosas. Así que no importa de me voy a escoger esto o me voy a coger lo otro. Hemos aprovechado y a recuperar municiones que en el anterior capítulo con toda la movida de tampoco es que me deje mucho por aquí. No, aquí munición de escopeta. Y es Vale, es que estoy un poquito callado porque estoy con la gata y está juguetona, ¿vale? Estoy jugando con... Está jugando con el cable de los cascos. Y me está dejando sin volumen, me está dejando sin volumen, mi golpa. A ver, los que me sigáis por Twitter ya conoceréis a Momo. Momo es una ricura. Es una gatita que llevamos un par de meses con ella. ¿Vale? Y nada, es puro amor, es puro amor. Lo que pasa es que, claro, está juguetona... Quiere juegos, quiere mismo, que yo le doy muchísimos, pero claro, mientras más juegos le da, más quiere. Y es ver un cable y pierde. Pero bueno, pequeño paréntesis, vamos a... Eh, no me voy a salir por aquí. Vamos a mejorar... A por los arpones, gente. Fíjate. Ah, eso era para salir o algo, que no le voy a dar. Y por el arpón. Tengo ganas de probarlo, la verdad. No, física no, era en la agonía. En este arpón pone el daño por fuego se añade a partir del nivel. De... Vale. Eh, estos son para los virotes normales. Y ahora vamos a ver en reserva. Lo tengo otra vez jugando con el cable. Hoy, hoy está juguetona, hoy lo siento si tengo varias interrupciones. Ay, momo. Bueno, vamos lo que estaba viendo, las armas. Vale, voy a subir la pista. 
esto la vamos a subir un poquito, ¿no? Que tenga más daño, que es la que estamos más usando. Eh, vamos a ver, si subimos el daño crítico... Porque es que la escopeta... Al fin y al cabo, lo que más encontramos va a ser... Bueno, voy a esto. Pero ya sabéis que todos los que tengáis un gato ya sabéis que, que hay que darle cariño, hay que darle amor. Ojo. Otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos. Por eso debemos conservarlos bien. Vale. Pero me quiero ir de aquí. Uh, iba a decir una palabrota, pero con letras mayúsculas, vaya. ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! Cualquier. ¿No? Diría que ha visto un fantasma. ¿Sí? Este aspecto no lo tenía antes. Vamos a ver cómo es nuestra habitación realmente, ¿no? ¡Buah! ¡Nos estamos quedando locos! Amigo Rubik, no me irás a matar, ¿no? Y yo no sé ustedes, gente. Yo me estoy quedando muy, muy loco. Y ya me habéis chivado cuántos capítulos tiene la serie. Me gusta no saberlo porque así me llevo más sorpresas. Pero bueno, pues en parte se agradece. Y ya tiene... Por eso estamos cogiendo ya la pinta que está cogiendo. Esta casa, esta casa no es el manicomio que vinimos al principio del juego. He estado aquí antes. Eh, no sé. Los cuervos son enormes, ¿eh? Vale, me creía que el seto lo iba a saltar. Pero no. Vale, eh, a todo esto. Vamos a mirar que tenemos los arpones. Cambiar virotes. Vale, este es el que yo quería ver. Pi, 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 pi. No tengo virote. Vamos a crear un par de. Eh, ya hemos creado tres. Bueno, no pasa nada. Lo que deberíamos de ponernos es eso. El. ¿Vale? Yo me la pongo. ¿En serio? ¿Me la he quitado? Ah, no. ¡Oh! ¡Vale! Ya lo entiendo, claro. Ahora cuando matemos a alguien, lo prendemos. Uh, me mola Para los enemigos más tochos Seguramente sea bastante bueno Me gusta, me gusta No es la mejor opción Pero, bueno, antes de entrar, mira Ya sabéis que siempre hay que explorar La verdad es que en los últimos capítulos Estamos consiguiendo pocas estatuillas No creo que hayan tan pocas Pero, uh, mira, me gusta Vale, balas de escopetas que está al máximo. Deberíamos haber mejorado los, las capacidades de las armas. Oh, bueno, vamos a ir a ver a nuestra tía Katy. No sé, porque no me ha ese nombre, pero. A ver si nos trae galletas. Hey. ¿Leslie? Venga, claro, esto tiene 15.239 cerraduras. Vale, esto por si queremos venir aquí a guardar, ¿no? Tan pronto, tío. 
Niña y niñera mueren en trágico incendio en Kingston, 11 de febrero de 2012. A pesar de la rápida actuación de los bomberos y su esfuerzo, el fuego se propagó con rapidez y se cobró la vida de una niña y su niñera. Ayer por la tarde, en el área de Park Right de Kingston. ¿Qué inglés tengo? Adiós. Lil Castellano, de 5 años, y su niñera. Juanita Flores, de 56. No pudieron escapar del humo y las llamas que, que devoraron con rapidez la caza unifamiliar. Los padres de Lili, inspectores del departamento de policía, acudieron con premura, pero ya era demasiado tarde para salvar a su hija de la llama. Los bomberos lograron sofocar el fuego horas después, cuando la casa ya estaba en ruina. Se están investigando las causas, pero todo apunta a que el fuego se debió a un fallo eléctrico. Continúa en página 8. Bendito. Bo, bo, bo. Aquí si entro no me va no me va a decir nada, ¿no? Yo lo... ¿Veis? Eh, creo que es lo que yo estoy diciendo, que... Es que se ha quedado tocado. El que sabía, Sebastián. ¿No crees que debería usar el gel verde? Y no tengo apenas nada, ¿no? 2400. Nada más que nada lo he hecho porque yo a veces hice alguna cinemática. Pero vamos, me he quedado súper loco. Claro. Mm, va encajando todo, gente. Hombre, ¿qué quiere que le diga? Yo me quedaría tocado. Es con Momo, ¿eh? cuando me da. Cuando me voy a, al trabajo me da lástima de dejarla sola. Imagínate una niña. Que va a quedar, va. Lástima. Con cinco añitos. Una botella. No, no, pi, 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 no. Bueno, pues nada, he tenido que hacer un pequeño corte porque lo han pegado al portero y nada, eh, ha pasado una cosa y hemos muerto. hemos muerto. Ahora os mostraré lo que... En fin. Y aquí estaba bien, vale, ya para escondernos. Me he quedado a cuadros, ¿vale? Para... Bueno, básicamente es que no sé a cuenta de qué ha aparecido Rubik y nos ha matado. ¿Vale? Así que nada, a ver si me da tiempo a... <risas> Y os digo, me ha aparecido aquí de golpe, ¿vale? Me he quedado muy, muy loco, pero... Ojo, ¿esto qué es? Una cabeza... Oh. Eso habrá que saber dónde meterlo, ¿no? Porque he perdido vida. He perdido vida. Uh. Yo es que de operaciones no entiendo. M33 al estimular la sección F7. La zona del consentimiento de Vale, F7. F7 es aquí. Parcial a la influencia.
Hola. No lo sé y me da miedo. Somos hombres de ciencia. Los hombres de ciencia buscan conocimiento. ¿Quién es ese? Si yo te enseñaría otras cosas. No le gustaría. Pensaría que son repugnantes. Me recuerda a Leslie. Uno tiene que hacer cosas que para los profanos son repugnantes. He hecho muchas cosas que otros consideran desastres. ¿Usted cree que soy una especie de monstruo? Veo que te preocupas demasiado por tu apariencia. Pero tu mente es lo único que importa. Uno de ellos es Marcelo. Y el otro, Rubik. Yo creo que, que es eso que, lo que yo os dije en su momento. Ve, esto pasó antes. ¡No, corre! ¿En serio? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Tío, no, no, no tiene gracia, ¿eh? No me gusta. Vamos a salir, no, gente. A esto lo podemos matar. ¡Oh! ¡Zas! En toda la boca. Vale, esto es munición de escopeta. Tío, pero... Esto de que el nota este aparezca... Wow, tío, cómo le hemos reventado la cabeza. Uh, no pegues así, no abras así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, tenemos que estar huyendo de Rubik todo el rato, ¿no? Una caja fuerte. Nota de la sala de música de la mansión. Dos mundos separados por un abismo. Arriba los espectadores anónimos se burlan de la tragedia. Abajo las víctimas de San Prada lo pierden todo. Necesito botones o, o ruletas o una botella. ¿Esto qué es? Una granada. Esto es un tío raro con peluca. Un violonchelo. Yo tengo un violonchelo, ¿no? Mira, arpones. Estoy pasando mal, gente, ¿eh? ¿Ustedes por qué? ¿Por qué os gustan estos juegos? ¿Por qué? ¿Por qué? Al menos espero que le estéis dando mucho amor. Y ya que lo estoy pasando mal, por lo menos que... Que os haga feliz. Como he entrado tan corriendo, no sé por dónde entrar. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! Pero si yo te traigo amor. Madre mía. Dios, ¿por qué tanta hostilidad hacia mi persona? Bueno, se iba a decir, al final venía aquí para nada. Mayormente. Mayormente. Perdido. ¿Qué hay? Esto es para escondernos. Me gusta, lo estoy pasando mal. Ah, 
Gente, que sepáis que con cada vídeo de Evil Within me acorto la vida un par de meses, ¿eh? Yo decir, por ahí no se puede subir, está obstruida. Y es una silla que. ¡Mira! Vale, 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 vale. Claro, claro, claro. Tío, no me gusta. Esto está cerrado. Esto no es el, la foto que vimos antes. Antes de nada vamos a seguir en este. No me gusta. Mira, tío. Ese es Rubik, tío. Ese es el Rubik. Ahora, ahí hay algo que es rueda de abajo. Vieja rueda de una caja fuerte con los números del 0 al 9. Vale. ¿Y qué quiero decirme con eso? Del 0 al 9. Son las... Las dos. Eh... No lo entiendo. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Estamos escuchando ruidos aquí. ¡Pero! Rubik, Rubik. Rubik. Tío. ¿Qué pasa? Que cada vez que venga Rubik tenemos que salir por patas, ¿no? ¿Eh? ¿Tú me estás pretendiendo decir que hay COVID de la vida? ¿Eh? Pues no, la vida hay que enfrentarse a ella. Perfecto. ¿Qué oh. acabo de activar? Madre mía, el rollback. Bueno, mira, yo no voy a escuchar el diálogo porque ya lo he escuchado en su día. Pero madre mía, madre mía, el amor hermoso de Cristo del Gran Poder. ¡Eh! ¡Qué susto me ha dado! Ya no me acordaba de. Uff. Mira, aquí hay un libro. Nota del comedor de la mansión. Por fin. He identificado el camino, la puerta al nuevo mundo. Estaba tan claro frente a mis propias narices. La ira me consume. ¿Cómo no lo he visto antes? El proceso para desbaratar la mente humana, para anularla y poder controlar a mi antojo. Es algo tan obvio. Ahora que lo veo, ahora que sé lo que tengo que hacer, siento que esto es todo lo que cuenta. Puedo tener, lo, puedo tener todo lo que ansío, todo lo que he perdido. Pero necesito recursos. Jiménez, al fin me vas a servir de algo sin vez. Vale, es que he hecho la pausa porque es que me he quedado loco. Yo creo que es que esto lo está escribiendo... Ruby. Vale. Es el mismo líquido rojo. Eso es lo que hemos hecho antes. Antes la que ya estaba cerrada. Vamos a abrir esto. Que aquí está la llave esta. Ya vamos a ir un poquito más a saco. Ya sabéis, porque nos han matado. Ya sabemos por dónde tenemos que ir. Esto es así. Vamos a probarlo, ¿no? En serio, solo sirvió para uno. Pero está 
están muy guapos, tío. Todas las cosas como son. Están muy guapos. No. Vale, ahora habrá que investigar la biblioteca. Hay una bomba. Una máquina de escribir. Ah. Va, esta la vamos a desactivar por si tenemos que huir de Ruby. Vale, y acabo de cambiar. Dios mío. Tío, mira que lo hemos hecho veces. Pues todavía tengo miedo de darle a. A esas bombas. Aquí, esto. Vale, vamos a subir para arriba. Porque subir para abajo no se puede, ¿vale? Pasa que es que es un deje que se tiene. En... En la zona donde yo soy, siempre se dice lo mismo. Hay que subir para arriba, bajar para abajo. Del 0 al 24, pero es que no lo entiendo. 1, 2, 3, 4... Espérate, espérate, espérate. Vale, creo que lo entiendo. Pon, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Había 2 y 12. 2 y 12. No hay nada más, ¿no? 2 y 12. 2 y 12. Vamos a ver, ¿no? 2 y 12. 2 y 12. Esta puerta que es por donde venimos, ¿no? Ábrete. 2 y 12. 2 y 12. Tengo miedo que lo sepáis, ¿eh? Tío, pero es miedo porque es que Leslie no. Llega a nosotros. No? Leslie no, Rubik. ¡Hala! ¡Bum! Ruby llega a nosotros y es que nos deletea, vaya. Madre mía. Me voy a curar. Dos y doce. Que creo que es eso, porque como decía, los de arriba, espectadores, no sé qué. Vale. ¡Ojo! Al final se ha puesto dos. Solo, pero vamos, que era eso. Otra vez. No, tío, Rubio otra vez, no, ¿no? Tío, aquí que no entre. Yo no voy a ganar salud, ¿eh? Sujeto número 14, prueba 88C, sistema límbico, tercer intento. Colocación de electrodos C4, estimulación del giro singular, el centro de la esperanza. C4, pues yo no me la C4. Al estimular el eje de la esperanza mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente. Sujeto número 14, prueba 88C, sistema límbico, tercer intento. Colación de electrodos. C4, Cuatro, vale. Colación del giro singular. El centro de la esperanza. ¿Conoce aquí? No. Al estimular el eje de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto. Pero no lo suficiente. Vale. El cerebro. Ti, ti, ti. Aquí. Vamos a ver. Aquí. 
Ma Dio, a me! A me, a me... Tío, es que no lo sé. Veo ahí el C4, arriba a la derecha. A la izquierda, perdón. Pero no sé ubicarlo. Espera. Espera esta parte. Pues ahí. Madre mía, qué mal rollo, tío. Bueno, al menos un checkpoint, un tuto de control. Nos falta el último, pero el último... Eh, ¿Dónde está? Tío, tío, pero mira cómo está. Algo concreto de lo que quiera hablar, doctor. He venido a informarte de que el hospital ya no podrá facilitarte más material de apoyo. Tu investigación se verá perjudicada, Brocker. ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa? Yo creo que es que a Rubik lo terminaron engañando. O oh, está en cabrón, ¿eh? No sé, no sé, tío. ¡Ojo! ¡Ti, ti, ti! por donde he venido, por allí y todo esto es muy bonito vale, queda el de arriba y el de arriba, ahora buscaremos por dónde es dar un tubo para aquí ¿Dónde hemos estado antes? ¿No? ¿En la biblioteca? Claro, ah, amigo, por aquí no vinimos antes. Vale, vale, vale. Y yo hablando bajito, ¿sabes? Para que no nos escuchen los, los bichos. <ríe> vale, no toda la habitación de Rubik. ¿Veis? Le he vuelto a ver. De pie al final del pasillo, tan guapa como siempre, con su melena negra y esos ojos oscuros en el rostro de porcelana iluminando por la luz de la luna. Llevaba su vestido favorito, rojo como el atardecer, como un rayo de sangre bajo la luz tenue. La tenue luz. Laura, sabía que estaba viva. Na, 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 no estamos quedando locos. Esta vida loca, loca, loca. Y puede haber un tío hecho invisible. Ese no me ha reventado porque tengo a alguien cuidándome ahí arriba, vaya. Lo estoy pasando muy mal. ¡Claro! ¡Yupi! Ah, que le tenía que disparar ahí, ¿no? Y yo a la cuerda. Estupendo. Lo malo que che los checkpoints están bastante atrás. En fin.
Bueno, al menos ha sido esto. Y un poquito más saco, quiero que os diga. Esto es el chantaje que le hemos hecho. Ya hemos muerto. En este capítulo estamos muriendo bastante, gente. Espero que no me lo tengáis en cuenta. Vale, eso se rellena ahora. Pi, 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 pi. Bueno, que realmente esto lo podríamos haber hecho antes. Ya sé que estoy haciendo ruidos en, en exceso, pero es que tengo miedo. Y yo creo que eso que nos está siguiendo es un enemigo muerto. Mm, muerto. E invisible. Vale. Ahí acaba de abrir la puerta. No sé si lo había escuchado. Ah, pues no. Entonces me quedo más tranquilo. Arde. Vale, entonces. Es que decía, tío, es una, un tío de hecho invisible. Ah, me va a sorprender. Bueno, pues vamos. No sabemos que hay que dar el interruptor, ¿no? ¡Uf! ¡Bien por mí! Esto me ha merecido, merecido un like. Le hemos dado a la primera, gente. Vale, vamos a curarnos Cogemos ese Esto lo vamos a echar abajo Y aquí va a haber alguien O lo mismo está en otra habitación bueno, estos pullets están guays. Sujeto número 12, prueba 71B, colocación de electrodos A2, estimulación de la amígdala, sitio de recuerdos y emociones, el centro del miedo en el cerebro. Fiar, vale. Aquí, ¿no? Bueno, pues ya tenemos los tres. Ya podemos avanzar. A ver si salimos de aquí. Porque la verdad. Lo estoy. Uh, pasando un poquito bastante mal. Oh, padre. Si supieses cómo me satisface ver esa expresión en tu cara. ¿De verdad creías que si me encerrabas te Existir. Ojo, ojos que no ven, corazón que no siente, lo creías, ¿verdad? Pues yo seguía sintiendo algo por ti. Estaréis orgullosos de vosotros mismos. Madre de amor hermoso. Claro. Y que con razón, pero vamos. Mm. Que se me acaba de, de helar cuerpo, ¿vale? Acaba de helar el cuerpo.
Madre mía. Que hay otra grabación. La simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva. Los sujetos gritaban desesperadamente, pero morían enseguida. Los ajustes individuales ofrecen mejores resultados. Solo queda saber en qué áreas debo centrarme. Miedo, esperanza, consentimiento, confianza, envidia. Tres de ellas son claves. ¿Cuáles abrirán el camino? Bueno, acabo de fijarme que decía una cosa y ponía en el techo otra, ¿vale? No puede ser donde. Antes desactivamos una bomba casi al límite, ¿eh? Esto lo podría romper. Sí, y esto ya sabéis dónde nos va a traer, ¿no? Mírate antes. No me ha dado tiempo, tío. Y quería que la cabeza esa de ahí arriba era un una brujita de esto. Vale, lo que estaba diciendo. ¡Eh! ¡F! ¡F! ¿Veis? Sí. ¡Eh! ¡Corre! 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 Uf. Uf. No, tío, no. Corte limpio completamente. No hay cura para lo que te voy a hacer. No, hijo, no. No hay cura. Esto no está pagado, gente, ¿eh? El miedo que yo estoy pasando no está pagado. No está... Uh. Pero yo, yo, yo me imaginaba que una infancia dura tuvo Rubik Pero a mí lo que me está todavía escamando es El tema de si son hermanos Es lo que me tiene ahí ¿Qué se supone que tengo que hacer? Huir, ¿no? Como una rata. ¡Corre! ¿Hola? Vale. Pero al menos los... Objetos me están sirviendo de guía. Y esto es para los que seamos más codiciosos. Es que nos pone gel. Hola, la cerilla que pasa. ¿Lo tenía al tope o es que dan regenerado? No, lo tenía al tope. Vale, vale, vale. Esto con calma. Como decía Daddy Yankee en su canción. Vamos a hacer por el vestido en rojo. Ojo, tío.
Yo, me va a costar un saludo esto, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! Esto no está apagado. ¡No! ¿Pero qué haces, tío? ¡Corre! ¡Ve hacia el Caroline! haciendo daño, ¿eh? Están haciendo daño. Ustedes estáis disfrutando mucho, pero yo estoy sufriendo. ¿Por qué todo? ¿Por qué? ¿Por qué los girasoles son amarillos? ¿Por qué un árbol crece? ¿Por qué yo estoy jugando a esto? Pudiendo hasta... No sé. Laura no está, Laura se fue. Y al final pagan los, 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 los niños, tío. Eh, creo que allí hay niños. No he oído nada. ¿Pero qué? ¡Socorro! ¡Abre la puerta! ¡Rubén! Ah, amigo. Tío. Mierda. Mejor me largo de aquí. Allí. Tío, en serio. Fuerte me parece. Vale, ¿y ahora qué hago? Vale, esto. Vale, ¿y ahora qué? ¿En serio? Vamos a ver. Esto le hemos dado aquí. Esto ahora aquí. ¿Ya le he dado? Vale, espérate ya. 
Ja. Muy fuerte, tío. Lo que le pasó a Rubik. Y por eso estaba con tantas vendas y demás. Vale, ¿y ahora qué? Vale. Hay que matarlos a todos. ¡Sufrí! ¡Déjame! Tío. Ah, tío, es que morirse quemado, ¿eh? Vale, ya sabéis que... Creo, ¿eh? Creo que la, la bestia hasta que vimos en los primeros capítulos sería Laura. Lo curioso es que tanto Laura como Lini murieron en un incendio. Yo no, ¿por qué me estás castigando a mí? Buah. Come algo. Te estás quedando sin fuerzas. Mis hijos. Quiero. Beatriz, ya hemos hablado de esto. Yo creo que ningún padre superaría eso, ¿sabes? Ningún padre. Ningún padre debería haber morido de su hijo. Pero no entiendo por qué ese odio hacia mí. Pues nada, gente. Pues espero que os esté gustando mucho, que hayáis disfrutado con mi sufrimiento hoy. Ya sabéis que a los piques todo sabe mejor. Y que nos vemos en la siguiente. Dejad un like, suscribiros si todavía no lo estáis hecho. Y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta otra!